फ्रेंड्स वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल मैं कुंदन आपका ट्विटर आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीनेरियो मैनेजर का ऑप्शन एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस टॉपिक को बताऊंगा तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं थ्योरी क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको लाइव डेमो यानी एक एग्जाम्पल एक्सेल में करके बता दूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ लें और जानिए वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है यानी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप क्या क्या सीखेंगे सीनेरियो ऑप्शन क्या है एक्सेल में उससे क्या काम करते हैं हम लोग एक एग्जांपल सीनेरियो को कैसे यूज करना है कैसे मैनेज करना है बहुत सारी चीजें हैं सीनेरियो के अंदर जिसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन पूरी सीनेरियो से रिलेटेड सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए साथ में अगर आप एक एग्जाम्पल भी देखना चाहते हैं डेमो के लिए तो भी आप इस वीडियो से जुड़े रहिए अंत तक मैं आगे बढ़ता हूँ आपको बताता हूँ सीनेरियो क्या है और कैसे यूज करना है सबसे पहले अगर हम लोग सीनेरियो मैनेजर की बात करते हैं तो सीनेरियो का मतलब ही होता है डिफरेंट सीन क्रिएट करना यानी एक एक ही प्लेस पे एक ही सेल रेंज में अगर आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है उसके डिफरेंट सब्जेक्ट में नंबर्स हैं तो आप चाहते हो कि उस स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एग्जाम का रिजल्ट एक ही सेल रेंज में हो और उसका एक रिपोर्ट तैयार करें उसको अगर हम चाहें तो फर्स्ट टर्म का देखना चाहते हैं वैल्यू तो फर्स्ट टर्म का देख लें दूसरे टर्म का देखना चाहते हैं दूसरे टर्म का देख लें लेकिन पर्पस क्या है देखिए ऐसे तो हम लोग चाहते हैं तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का अलग अलग सेल में एंट्री कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही सेल रेंज में हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर वो वैल्यू डालते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है क्या चेंजेस आते हैं फिर उसको हम लोग समराइज भी करते हैं तो इसी ऑप्शन को हम लोग सीनेरियो कहते हैं तो यहाँ पे केवल एक बात ध्यान रखना है कि एक सेल रेंज में एक फिक्स सेल रेंज में अगर आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि क्या आप एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं नॉर्मली नहीं रख सकते एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रखा जा सकता नॉर्मली लेकिन अगर आप सीनेरियो यूज करते हैं तो सीनेरियो से अगर आप चाहें तो एक सेल में डिफरेंट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं दैट इज कॉल्ड सीनेरियो तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीनेरियो क्या है इसको करने के लिए आप कुछ डेटा पहले से एंट्री कर लें किसी सेल रेंज में आप पहले से डिसाइड कर लें कि किस सेल रेंज या किस सेल में आपको सीनेरियो लगाना है उस सेल रेंज को डिसाइड करने के बाद आप डेटा टाइप पे क्लिक करें वाट इफ एनालिसिस ऑप्शन पे जाए वहां पर सीनेरियो मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो अभी आपकी स्क्रीन पे है अभी इसमें बहुत सारे बटन एक्टिव नहीं है आप मैं आपको बता देता हूँ देखो टाइटल है सीनेरियो मैनेजर यहाँ पे सीनेरियोज आएगा जैसे जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट सीनेरियो बना सकते हैं तो जितने भी सीनेरियो आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है किसी सीनेरियो को अगर डिलीट करना होगा तो यहाँ पे ऑप्शन है अगर किसी सीनेरियो को चेंज करना होगा एडिट करना होगा तो यहाँ पे ऑप्शन है किसी नए सीनेरियो को मर्ज करना होगा तो यहाँ पे सीनेरियो का समरी देखने के लिए यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि ये सब एक्टिव क्यों नहीं है क्योंकि जब तक एक भी सीनेरियो नहीं होगा तब तक ये सारे ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे और नए सीनेरियो बनाने के लिए आपको क्लिक करना है ऐड पे तो आप इसको नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा और वहां पे क्या करना है आपको सीनेरियो ऐड करना है ठीक है तो सीनेरियो ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि आपको सीनेरियो का नाम देना है ठीक है और कौन कौन सा सेल कि वैल्यू को चेंज कराना है आपको सीनेरियो में वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर फाइनली ओके पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स पे देख लीजिए ये रहा सीनेरियो का नाम जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड सीनेरियो का ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा यहाँ पे आपको देना है सीनेरियो का नेम यहाँ पे आपको चेंज इन सेल का एड्रेस देना है यानी सेल रेंज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप और जब ये दो काम हो जाए तब ये ओको ओके का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे वैल्यू आप देंगे तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस सीनेरियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है तीन चीजें यहाँ पे ध्यान देनी जो मैंने बता दिया उसको आप नोट कीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है आगे अब हम लोगों को जो सीनेरियो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया उसकी वैल्यू देनी है तो सीनेरियो वैल्यू को क्रिएट वैल्यू देने के लिए जो स्टेप्स है उसको ध्यान रखिए इंटी डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सीनेरियो अलग अलग सीनेरियो में हम लोग अलग अलग वैल्यूज देते हैं ठीक है और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे अनदर सीनेरियो के लिए और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक जितना भी आप सीनेरियो चाहते हैं उस हर सीनेरियो के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करना है फाइनली आपको ओके प
जब आप ओके पे क्लिक करते हैं ना पिछले जो स्लाइड मैंने आपको बताया था तो पिछला जो डायलॉग बॉक्स है उस पर जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो सीनेरियो वैल्यूज का ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप जो जो सेल बाय चेंजिंग सेल जो आप सेल चेंजिंग का जो ऑप्शन जितने भी सेल आप सेलेक्ट किए होंगे वो सारे सेल आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे जैसे बी टू सी टू डी टू मैंने सेलेक्ट किया था अब उसकी ऑप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ठीक है ये जितने भी ऑप्शन है उसको आप चेंज करो और फिर ऐड पे क्लिक करो अगर आप चाहते हो दूसरा सीनेरियो क्रिएट करने एक बार ध्यान देना ओके पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो जितना सीनेरियो आप एक सीनेरियो बनाए वहीं पे आपका क्लोज हो जाएगा है ना और अगर ऐड पे क्लिक करोगे तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट होगा जो पिछले वाले पीछे अभी जस्ट मैंने बताया आपको तो रिपीट दे वो प्रोसेस फॉर इच सीनेरियो उसके बाद फिर आपको उसकी वैल्यू देनी है फिर ऐड पे क्लिक कीजिए दो तीन चार जितना सीनेरियो बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए और फाइनली ओके पे क्लिक कर दीजिए ठीक है ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप सीनेरियो को देख शो करके देखना चाहते हैं समराइज करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं तो ये सारा चीज मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा अगर आपको ये वैल्यू ये सीनेरियो वैल्यूज कैसे देना है समझ में आया तो इसे नोट कर लीजिए अगर डाउट हो तो कॉमेंट कीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ प्रैक्टिकल क्लास में आपको एक एग्जाम्पल एक लाइव डेमो दे बताता हूँ सीनेरियो का ऑप्शन एम एस एक्सेल में कैसे यूज करना है और इससे पहले कि हम लोग सीनेरियो का एग्जाम्पल देखने चले प्रैक्टिकल क्लास में अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बीच में और बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल की ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे साथ में जितने व्यूवर हैं यूजर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको वीडियो पसंद आ रही है बातें समझ में आ रही है तो लाइक करें कॉमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा अगर कोई डाउट रह जाए तो भी कॉमेंट करिए और अगर आपको लगे कि ये वीडियो दूसरे को भी शेयर करने लायक है तो शेयर भी जरूर कर लीजिएगा तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास एक्सेल में और वहां पे मैं आपको बताता हूँ सीनेरियो का एक एग्जांपल वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सीनेरियो मैनेजर का ऑप्शन और उसका जो बेसिक यूज है मैंने आपको थ्योरी क्लास में उसके कॉन्सेप्ट को बता दिया है स्टेप भी मैंने बताया है आपको तो चलिए मैं एक बार आपको करके बताता हूँ और जो एग्जांपल मैंने दिया है वो पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है आप देख सकते हैं किसी किसी भी एक स्टूडेंट का मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स को इनपुट कराया गया है ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं और फिर उसकी टोटल और परसेंटेज निकाली गई है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो कोई भी स्टूडेंट हो ए बी सी डी या मान लो अगर ये यूज हम लोग कर रहे हैं एक स्टूडेंट पे तो बहुत सारे स्टूडेंट पे भी आप कर सकते हो लेकिन मैंने एग्जांपल छोटा इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी चीजें वही है अगर हम लोग एक स्टूडेंट पर डिफरेंट सीनेरियो क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पर भी कर सकते हैं तो किसी भी स्टूडेंट का जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स है वो हम लोग अलग अलग टर्म का यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सीनेरियो का मतलब ही होता है सीन क्रिएट करना वैल्यूज डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है ना सेल लोकेशन वही रहेगा यानी बी टू से लेके डी टू तक के ही वैल्यू को यानी मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो नंबर है सपोज इसके फर्स्ट टर्म में क्या नंबर आया सेकेंड टर्म में क्या है सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन और थर्ड टर्म एग्जामिनेशन के नंबर को सेम सेल सेल रेफरेंस में ही स्टोर कराना डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग सीनेरियो यूज करते हैं ठीक है अभी आप एग्जांपल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा में जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में आपको सीनेरियो मैनेजर पे जाना है और इसके गोल सिक और डेटा टेबल के ऑप्शन को मैंने आपको बता दिया है अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे डी प्लेलिस्ट में जाके एक्सेल की वीडियो है ये दोनों ऑप्शन हम लोग कर चुके हैं तो सीनेरियो मैनेजर का आज करना है हम लोगों को तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे समझना है ध्यान से हम लोगों को सीनियर सीनेरियो क्रिएट करना है ठीक है तो इसके लिए एड पे हम लोग जाएंगे सबसे पहले एड ऑप्शन एक्टिव है सीनेरियो का नाम देंगे सपोज मैं फर्स्ट टर्म एग्जाम का रिजल्ट ये स्टोर कर रहा हूँ ठीक है तो फर्स्ट टर्म एग्जाम ठीक है अब यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कीजिए उससे पहले यहाँ पे चेंजिंग सेल को जरूर सिलेक्ट कर लीजिए अभी देखिए बी फाइव ये सिलेक्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे बी फाइव लेकिन हम लोगों को करना क्या है इस तीनों मार्क्स को चेंज करना है बाद बाकी टोटल परसेंटेज तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो ये ध्यान रखिए चेंजिंग सेल का मतलब होता है कि जिस सेल में चेंज करके आपको सीनेरियो क्रिएट करना है ठीक है ओके पे क्लिक कीजिएगा फिर आपको ऑप्शन आएगा सीनेरियो वैल्यूज का ठीक है सीनेरियो का नाम देना है और सीनेरियो के सेल रेंज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आती है सीनेरियो वैल्यूज की तो देखिए अभी मैथ में इसका ट्वेंटी दिखा रहा है बी टू सी टू डी टू
आप ध्यान से समझिए सेकेंड टर्म एग्जाम में B222 ये एक बार आपने चेंजिंग सेल सेलेक्ट कर लिया वो अपने आप रहेगा फिर ओके पे क्लिक कीजिए अब ये जो वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं वो सेकेंड टर्म के लिए कर रहे हैं ठीक है ओरिजिनल हमारा 24, 22, 20 है और फर्स्ट टर्म का जो हम लोगों ने दिया उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है सेकेंड टर्म में उसका जो नंबर है हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं अभी आप एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं तो इस तरह से कुछ नंबर आए हैं इसको इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं ये सेकेंड टर्म हमारा ऐड हो गया अब थर्ड टर्म में हम लोग चलते हैं आप देख रहे हैं ना एक ही सेल रेंज में यानी बी टू से डी टू के का जो वैल्यू है अलग अलग सीनेरियो में हम लोग अलग अलग दे रहे हैं उसके बाद हम लोग देख भी सकते हैं उसको समराइज भी कर सकते हैं देखते चलिए थर्ड टर्म ठीक है एग्जाम ऐसे करके तीन सीनेरियो क्रिएट करके मैं आपको बताता हूँ थर्ड टर्म एग्जाम में ओके पे क्लिक कीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज करते हैं ठीक है ऐसे इस तरीके से वैल्यू अपलोड कर दिए अब यहाँ पे अगर आपको और सीनेरियो बनाना है तो ऐड पे क्लिक कीजिए नहीं तो ओके पे फाइनल अगर करना है तो ओके पे क्लिक करके आप बाहर आ जाइए ठीक है अभी देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों सेव हैं अभी फर्स्ट टर्म अगर आपको देखना है डबल क्लिक कीजिए आपको फर्स्ट टर्म का रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का फिफ्टी फाइव उसके हिसाब से टोटल और परसेंटेज चेंज हो गया यहाँ पे देखिए ये सेकेंड टर्म में हम लोगों ने वैल्यू डाला था और ये थर्ड टर्म का है तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेल रेंज में हम लोग अलग अलग सीनेरी यानी अलग अलग ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं देखने के लिए डबल क्लिक कीजिए आपको वहीं पे दिख जाएगा अगर आप इसको समराइज करना चाहते हैं समराइज करके दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा अगर आप किसी सीनेरियो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा अगर उसके वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर जाइएगा नाम अगर चेंज करना है इस पर जाइए अगर आपको वैल्यू पर चेंज करना है तो यहाँ जाइए ठीक है वैल्यू इस हिसाब से अभी आप चेंज कर सकते हैं ठीक है तो आप समझ रहे हैं ना किसी भी सीनेरियो को अगर डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करें सेलेक्ट करके किसी भी सीनेरियो को है ना अगर उस सीनेरियो के सीनेरियो का नाम या उसकी वैल्यूज को चेंज करना है तो एडिट पर क्लिक कीजिए और मर्ज करना हो अगर सपोज अगर आपने इस तीन सीनेरियो को सबरी बना दिया और फिर बाद में आप चाहते हो कि कोई सीनेरियो क्रिएट करके उसमें मर्ज कर दें तो आप यहाँ से मर्ज पे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो ठीक है अभी मैं आपको समरी करके दिखाता हूँ ठीक है और ये सारे ऑप्शन में कुछ है नहीं आप करके देखना अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना समरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ठीक है सीनेरियो समरी चाहिए या सीनेरियो पाइवोट टेबल रिपोर्ट चाहिए तो पाइवोट टेबल रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा अगर सिंपल सीनेरियो समरी चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा और बाई डिफॉल्ट अभी जो सेल रिजल्ट सेल है वो F2 ये वाला सेलेक्ट है अगर आप इसको यहाँ चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नहीं तो अगर आप दूसरी जगह चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और उस सेल को यहाँ कहीं भी सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप उसका चाहते हैं समरी ठीक है और फिर ओके पे क्लिक कीजिए देखिए आपके सामने समरी आ जाएगा सीनेरियो समरी अब देखिए सीनेरियो समरी समझिए क्या है तो चेंजिंग सेल कौन कौन सा हुआ था बी टू और डी ठीक है और सी का भी यहाँ पे रिजल्ट आप दिखा सकते हैं अभी हम लोग यूज़ नहीं किए टोटल वगैरह का इसलिए नहीं दिखा रहा है तो अब देखिए B2 C2 D2 जो हमारा करेंट वैल्यूज़ है वो 87 68 83 अभी दिख रहा था आपको फर्स्ट टर्म में उसको 55 66 99 सिक्सटी सिक्स जो था सेकेंड टर्म का उसमें 63 57 ऐसे करके आ रहा है थर्ड टर्म में आपका तो जो भी वैल्यू अभी करेंट जो इस पर हम लोग थे आप जाइए वापस आपको मिल जाएगा है ना देखिए अभी करंट हमारा 87 पे थे इसलिए वो करंट दिखा रहा है और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये तीन सीनेरियो बनाए थे तीनों डिफरेंट ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ऐसे करके समरी करके आप उसको प्रिंट करके दिखा सकते हैं तो ये तरीका है सीनेरियो यूज़ करने का एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने बताया है आपको आप तो इसको चाहो तो बहुत सारे अभी मैंने कोई स्टूडेंट का भी नाम दिया नहीं दिया है यहाँ पे आप इसको सेल्स में यूज़ कर सकते हैं स्कूल में मार्कशीट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अटेंडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत जगह पे सीनेरियो का यूज होता है तो आई थिंक आपको इस छोटे से एग्जांपल से सीनेरियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा तो आप सीनेरियो क्रिएट करो उसको एडिट करो डिलीट करो मर्ज करो और समराइज करके पाइवर्ट टेबल या सिंपल सीनेरियो रिपोर्ट चेक करके देखो कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करो और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से और लोगों को भी फायदा होगा तो शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ देखते रहिए हमारे वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस थैंक यू बाय बाय